前段时间，你自己非要听二叔指使，撺掇老赵家的人一起闹是罢免李建安，你还不能让人家心里对你有气呀、啊？他说你，你就听着两句不就完了吗？我凭什么让他说我呀？桂兰，你现在是帮着一个外人在说你老公吗？我还就想问你了，桂兰，你跟他同学的时候到底什么关系？你说什么关系？同学关系，我现在严重怀疑，李建安他三十好几了，要个有个，要样有样，在城里有车有房，还是咱村的村主任。他为什么到现在不结婚？我说你脑子有毛病吧？李建安不结婚，你问我，我不问你问谁去？我说开了啊，他不结婚，我现在就是怀疑他在对你念念不忘。赵玉玺，你真的是够了！明明是你在外面败了家，现在你给我扯这些混账话，来给我胡搅蛮缠，我不想再看到你。你先马上给我出去！不是你干什么呀？不是桂兰，出去！不是你别玩真的呀！不是，我说的有道理没有？现在立刻把他杀！哎，哎呀，哎呀，不是媳妇儿，我错了还不行？我收回我刚才说的话行吗？把你输出去的煎饼钱都给我找回来！不然别再敲这个门！我这身高拉烟的，我去哪儿啊？我，富贵儿啊，二哥现在不管事儿，咱老赵家的人都快被那李建安、刘海棠这俩瞎包给欺负死了。好在我们老赵家不是还有你吗？能够奋起反抗，好样的老伴儿，嗯。可光我一人反抗没用啊！我惹一肚子憋屈气，去打两把吧，还被警察逮了，钱没了不说，还被媳妇儿给轰出来了，哎，太难了！你这个人做事儿啊，一没有长性，二没有步骤。那怎么个没长性啊？没有长性，那就是做事儿不坚定、不坚持啊！你想想李家。这马上就要倒霉了，你觉得自己有戏了？他一风光了，你又觉得你的小梦破灭了。像你这样，你能做大事吗？做大事一定要坚持，坚持。嗯，那什么是没步骤啊？这样吧，我给你规划一下啊。通往村主任之路，咱分两步走。首先，咱来分析一下最近老赵家的局势。二哥不管事儿，你是正牌的大叔啊，老宅就应该你来做吧。我去老宅做堂？对呀、啊，咱们老宅传承一百多年了吧？解放以后划归了我们村，二哥前两年又把这个房子给要回来了。你们是叔百至亲啊，正统的血脉啊，所以说这老宅也有你的一份。是啊。我进老宅就会进自己家一样，那就是你的家嘛！真是
，所以说你第一步应该先坐稳了老赵家的当家人，你第二步你才能带着老赵家的人去扳倒李家。哎呀，苏儿，嗯，这回我是彻底明白了，先做当家人，再当村主任，聪明，走一个，哎，走一个。<笑>后石沟村的乡亲们，他们真诚的道歉，所以呢，嗯，这一次，我决定，而且我也是非常真诚的，想在他们最困难的时候施以援手。说实话，没有想到，但是我相信会有一个，这回这事办的不错，是不是？总之，你看，上次啊，我把农药蔬菜的事儿，你给人的印象就是啊，欺人太甚。那这次你五十万挹注后石沟村的煎饼业。你那个丢了的分儿啊，多少能找补回来点？我知道，我跟你说呀，啊，农民就是弱势群体啊，对他们遇到困难的时候，咱们能帮一把就这一把，嗯嗯啊，但是哈，嗯，也是在您英明的领导之下，是真的呀，嗯，然后逐渐的啊，认认真真的学会怎么在国内做生意，哎。这个煎饼，你打算怎么办呢？啊？我跟你说一招，怎么样？可以啊，您说说。咱们集团呐、啊，嗯，职工多，嗯，你把这煎饼直接送到集团去，每位员工一盒，作为福利发放，这不就行了？啊？三车的煎饼，把煎饼从卡车里搬出来，放到公司里，公司员工呢？都在卡车里待着，挺好的，挺好的，挺好。但是您说吧，啊，嗯，怎么了？嗯，我已经想到办法了，就找朋友已经代销出去了。好，有人给代销，那也不错，可以，可以，可以，可以。后路开着啊，往里撞，往里撞，倒倒倒倒倒倒倒，倒倒倒倒倒倒倒倒倒，好嘞，快点，快点。你还跟着吗？对对，我一直跟着呢啊，我看着呢。你猜，胖子把煎饼送哪儿去了？哪儿啊？这个账不好办，把煎饼送到了三联养猪场，喂猪了。养猪场？你说养猪场？你把素材拍完整，我回电视台等你。熟悉呢，白天店子才去村里吃，回来又跟他一路。那你怎么不早说、啊？爷，您说是不是应该给他起个名字呀？啊，好啊，应该有个名字。啊。怎么着？哎哎哎，亮子，挹注后石沟村的煎饼业这件事儿办得不错啊啊,啊！谢谢董事长。嗯、那个，我跟张总说点急事儿啊。您、啊、说。啊啊啊啊哪儿记着呀？好像是月兰的那个摄像。拍就拍了吧，有什么的呀？您把给人吃的煎饼喂了猪，嗯，您让老百姓怎么想？我为什么要喂猪啊？啊，本身这个煎饼就很难吃，他人不吃啊，所以我让猪吃，这没什么呀。可老百姓只看结果，不看过程。行吧，行吧，大哥。来，哎，你怎么进来的？啊，你们那个张主编给我带进来
我跟他挺熟的，有点业务上的往来，你坐呀。好了，你跟谁都有业务往来。<笑>哎，给你打电话，为什么关机了？什么事儿？说吧。那个。嗯，啊，你们同事拍的？是的。你在整理呢？对呀、啊。嗯。辛苦了。整理完了就别播了，行不行？那我整理干嘛呀？那就别整理了。那我拍它干嘛呢？是是是，那你就就当帮个忙吧，别播了。张子浩，这个忙我真的帮不了。为什么呀？因为在厚实沟村农药蔬菜的事情上，我是站在一个客观的立场去报道的。揭秘的事情是你让我报道的，所以我必须要把它报道完整。是，我是让你报道揭秘这个事儿，但是我没有让你报道我怎么处理揭秘这个事儿啊。如果你报道了，你想想，整个易住厚实沟村揭秘业，这整个行为，这个形象。就全完了，全毁了。煎饼喂猪，这件事情是已经客观存在的，它是一个事实。我觉得它很符合你的行事作风和整体形象。你没明白我的意思啊，月兰，你想想，现在这个社会，网络暴力有多严重，你不是不知道。你这个东西一报上去以后，你全社会的人他怎么想的，你控制不了啊，对不对？公众很有可能就认为我张子浩啊做事情不负责任、敷衍了事、沽名钓誉，那我这个公众形象也会丢分呐、啊。你怕丢分？你早想好啊！我早想好了。不，这是是我我是没太想好啊。哎呀，其实我是想好了。你看啊，如果你换作是我，这个煎饼在你手里，你怎么处理？反正我不会拿它去喂猪。这是是是是，好好好，我们不讨论这个问题啊。那个，你看这样行不行啊？我呢不是投了一千万给你们栏目组做广告费吗？你看能不能在这个基础上再附加一个小小的条件，就是，哎，你把这个视频交给我，好不好？一千万，啊，买视频？你是你可以这么理解。嘿嘿，张子浩，你要是不跟我说这件事情呢，也许我会好好的考虑考虑。但你现在既然说了，没可能。为什么呢？哎，月兰，你什么意思啊？你觉得我这个要求过分吗？啊，一千万呀？那这一千万你是不是不要了？对。白跟你同学一场了，关键时刻什么忙都不帮。说什么呢？我觉得人月兰做的挺对的。这下咱麻烦不大了，得马上做危机公关。我知道。要不你给孙光明打个电话吧。我为什么要找他呀？哎呀，他不是差点跟月兰结婚吗？我的意思是说，他比你更了解月兰，知道月兰的软肋，你劝不动他能劝。今天呀、啊，我不是把你们村的煎饼都给买了吗？但是这个煎饼很难吃，这你是知道的。哎呀，我就想，你说我这卖也卖不出去，送也送不出去，我又不能扔，你说可怎么办呀？哎，后来我想了一个办法哈、啊，我呢干脆呢送到养猪场，我把它就喂猪了。<笑>结果呢？月兰手底下的人呢，给拍着了。好像明天就得报道这个事儿。你把我们村的煎饼送到养猪场去了。张子浩，你这脑子你是怎么想的呀？你什么叫我怎么想的？我不是物尽其用嘛，对不对？我总不能把它当垃圾扔了吧？你什么物尽其用啊你？你你你这分明就是把我们村这个煎饼的品牌给毁了。
这么干，如果让别人知道了，你今天等于你是毁了我们村这个这个煎饼的品牌啊！你这相相当于是你草菅我们村煎饼的人命啊！什么？咱说的是煎饼啊，不是人命，没那么严重。报告报告，如果我早知道你把我们村的煎饼送到养猪场，我说什么我也不会卖给你。你你你这简直是混蛋啊你！太不靠谱了吧你！你能不骂我吗？你有骂我这功夫，你赶紧去劝劝月兰。你让他把报道压下来不就完了吗？我劝月兰，我怎么劝他？你了解月兰还是我了解月兰？我可以很肯定的告诉你，月兰是绝对不会拿自己的职业操守来做人情交换。这我知道，所以你得赶紧想想办法，对不对？你你你为了你们村的这个煎饼的名声，你是不是得赶紧想想办法呀？嗯，张子浩，你行啊。哎，你现在唯一能做，就是赶紧回那个养猪场。你你你你尝试把那个煎饼给我们追回来，这这说不定还有挽救的余地。哎，你说的对，好，好，好，算了。养猪场。来了。你这大半夜的造访我这养猪场，你是想来投资是吧？你先别说投资，哎，我问你，你也在工作吗？没有。那你为什么也关机呀、啊？浩哥，现在才三点，天还没亮呢，我在睡觉呢，电话也不开机。哎，对了，我得谢谢您给我拉的三车这个煎饼，可是我是最想要的是您的投资。哎，对，你先别说什么投资了，这样，你赶紧把煎饼还给我们，我们得连夜装车运走。浩哥，您给我开玩笑？谁跟你开玩笑了？赶紧把煎饼送出来，我们拿走。吃了啊啊！让我剁碎了，混在饲料里喂猪了。不是你有这么饿吗？不是，是猪吃的。我知道是猪，我就问是猪有这么饿吗？就缺我这三车煎饼啊，不吃会死吗？都吃了，都吃了，吃的可香了。张哥，你说这可怎么办？明天早上新闻一报，你形象全毁，董事长肯定得骂你。行了，你少说两句吧，赶紧想想该怎么办。要不咱们再去买两车煎饼？我疯了，我还买两车煎饼啊！如果咱们能立刻再凑两车煎饼，等明天早上新闻一播，咱们就可以向社会解释，这是一个误会，我们只是把煎饼暂存在养猪场。有道理。谁呀？大半夜。哎，张总，什么事儿？哎，是这样啊，那个我呀，还想要你们两车的这个后石沟村的签名，好不好？嗯。可以啊，那个，哎呀，张总，我没想到你这么喜欢我们村的煎饼、啊。那个什么，明天啊，我就通知这个煎饼合作社。哎，不不不，你听我说啊，李主任，我天亮之前就要要。天亮之前，可以吗？哎呦，那好像那个张总是有点难啊，这个。呃，要不这样吧，我明天就让他们加班加点啊，赶紧生产，争取在十天之内给你生产出那个两大卡车。十天呀、啊。算了吧，算了吧，啊，好。喂，这，喂，彻底完蛋了。说个好消息，张子浩对咱们村的煎饼好像特别感兴趣，他半夜给我打电话，说再要两车，你看这两天能不能赶出来？孙光明打电话让我看电视，说有一个什么生活连连看，里面有咱煎饼的事。啊？煎饼的事？就在昨天晚上，张子浩一住后石沟村煎饼的新闻有了新的进展。本栏目记者拍摄到，最终运送煎饼的卡车。
进入了三联养猪场。据记者向养猪场的人员了解到，三卡车后石沟村羁押的煎饼，随即将被粉碎成末，掺进猪的饲料中。喂猪了，这下猪没远洋了。哎，领导，你看，你看看，袁金王写的：“贫穷限制你的想象力，有钱就是好。”张子浩精致五十万买煎饼，只为喂猪。哎，这张子浩真有制造社会话题的天赋啊！领导，你看看，你看看，我不看，我不用看，都是些标题党。耸人听闻的东西，昨晚不都预料到了吗？这下好了，咱们后石沟村的煎饼品牌，这算是让他彻底给毁了。哼，这下我倒要看看李建安和刘海棠还敢不敢嘚瑟。徐伟你也不能这么想问题啊，这可不是什么个人恩怨的问题，这是咱们后石沟村又一产业的问题。你说他怎么就喂猪了呢？海棠姐，你可没跟我们说张子浩买咱村煎饼是去喂猪啊？对呀、啊，我视线不知道啊。你不是想起咱村煎饼的名声吗？就是，是啊，这被张子浩这么一搞，这谁都知道咱后石沟村煎饼用来喂猪了，那咱这煎饼以后还咋卖呀、啊？卖养猪场呗。哎，别呀、啊。那以后谁还敢买咱村的煎饼呀、啊？完了，这次咱村的煎饼彻底完了，彻底毁了。来来来来来来来来！来来来来来来来我跟你说，咱村的煎饼现在是彻底臭了大街了，是不是？就是。不是要我说呀，咱这煎饼哥都说就地解散就完了，是不是老伴？别呀，富贵，嗯，怎么能说散就散呢？嗯。怎么也得先把加盟方给退了呀！对，老八说的对，对不对？别走！你们这翻脸比翻书还快呢啊！刘哥，你管好你们家豆腐啊！这煎饼合同事跟你啥关系？哎，还有你，刚给了钱你就落井下石啊？啊？什么叫落井下石啊？我这叫据理力争。对呀，啊。哎，还真有啊！都看看，都有。对呀，我们家桂兰当初加盟合作社的时候，那是正儿八经的交了两千块钱加盟费的。就是，我心疼我老婆，我得让我老婆知道她男人是靠得住，所以这两千块钱加盟费我必须给她要回来。我们家也退啊，我们家也必须退，要不我那两千块钱加盟费也退给我吧。好，没有话，要退钱吧。退钱，退钱，退钱。反正是交了加盟费的都有收据，对不对？到时候拿着找他来，来要钱不就完了吗？对。大伙，咱拿钱的时候最好再说上一句，感谢李主任，感谢刘经理。别闹啊！昨天不是刚发完钱吗？现在账上哪有钱？那不管，反正我们的钱就得退。对，对是啊，就是。哎，苏书记。哎，哎，哎，主席，主席，主席，主席。你得评评理，你看这帮人啊，今天一出事儿，好家伙，树倒猢狲散。大伙儿听我说两句啊。张子浩把煎饼送到养猪场的事儿，我已经知道了。这件事儿对咱们村的煎饼声誉打击确实非常大，大家担心以后煎饼卖不出去，也很正常。可是不能昨天你们刚刚来合作社结了煎饼款，今天就要退这个加盟费，这有点过河拆桥了吧？何况刘经理也说了，他已经把张子浩买煎饼款的五十万已经结给大家了，合作社账上现在确实没钱。咱们大家扪心自问，好好想想。过去你们依托在煎饼合作社的统一营销上，也都各自得到过不少实惠吧？那总不能一遇到困难，出点事儿，自己一个村子里的人不自己相帮，反而来拆台，这不合适吧？大家听我的啊，咱们先回去，各回各家，好不好？给刘经理，也给李主任一点时间。我们村委会也会马上开会，认真研究这个煎饼的问题，好不好
，不好！老伴，赶紧散出去啊！拆台不好，是、啊、过河拆桥不好。我们都是一个村的，我们要团结，我们是一家人。这样，我们都听孙书记的，先回家，走。那老伴说对，走吧，走吧，走吧，走吧。是不是老赵家的？八叔说话不管用吗？老伴说的对。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。万万没想到啊！哎，我当初就应该咬咬牙，不去找他就好了。孙书记，现在其他村啊都要求退社，现在到底该咋办？我也不知道。我有一个办法，但是就是不知道当讲不当讲。你快讲，我们是不是可以以那个？损害我们后石沟村煎饼的名誉，把张子豪告上法庭，向他索赔。这要是个办法。哎，要是能告啊，那当然好了，是吧？但是，上次咱们农药蔬菜的事儿，张子豪不是放弃对咱们的索赔了吗？这次因为煎饼，再去索赔人家有点不太好吧？一码归一码，如果能告的话，咱就告他。哎。我觉得也是，张子浩出钱买我们煎饼这事儿，不管他是出于个人作秀的目的，还是说确实是好心，咱们毕竟拿到了五十万，才结清了这个欠的煎饼款，而且咱们就算告，也真的告不着人家，因为人家出了钱买走了你这个煎饼，至于怎么处理，这权利就在人家自己手上。我举个例子啊，这就像有人去超市买了上好的这个雪花牛肉。可是他拿回家之后呢，并不是自己做了自己吃了，而是拿去喂了宠物狗。你说这犯法吗？这不犯法。而且当初是谁非要把这些煎饼卖给张子浩？我拦都拦不住吧？那咱们村煎饼的名声就让他白白给毁了。对，主要是名声的问题。我说句大家不爱听的话，其实咱们村儿。煎饼的名声在这个食品交易会上一笔订单没拿到的时候，在百家超市整体退货的时候就已经毁了。只不过咱们大家心里现在不愿意接受这个现实。现在张子浩通过个人的影响力以及这个出格的举动，只不过是放大了这个我们后石沟村的煎饼已经不被市场接受的事实。要我说。要怪就只能怪我们自己。哎，是，怪我，怪我，是我把他招来的。你现在在说这个还有什么意义？那以后咋办呢？今天村两委开会，专门讨论煎饼的问题。不是，是晋宝告诉你的吗？不是，我们家桂兰也去了呀。如果说今天只是讨论煎饼的问题啊，我觉得我们可以对付李江安和刘海棠啊。怎么对付？就是这几天啊，我做的这个关于近年煎饼市场的分析报告，从我这个报告上可以看出来啊，这几年全省的煎饼销量都在呈下降的趋势，而且市场竞争非常激烈。那这煎饼就不能干了呗？任何产业都有兴衰，就像前几年方便面、火腿肠这都比较火。可是呢，因为现在大家对健康食品的观念普及，以及购买力的提升，他就不喜欢再吃这些什么火腿肠、方便面。那么我们煎饼也是如此，所以这也是造成我们煎饼业萎缩的原因之一。对，我觉得苏书记说的挺对。而现在不光是这个年轻人不爱吃，你说是咱们有时候吃这个煎饼也觉得有点硌牙，是吧？文志鹏，你啥意思？嗯。另外还有一个很重要的因素啊
，就是咱们村这个煎饼啊，一直不太注重改良口味，啊，改进产品，所以说已经失去了进军高端市场的宝贵时机。咱们被百家超市整体退货，这就是咱们被挤出市场的一个标志。现在再加上张子浩把煎饼送到猪场的事儿，我们这个品牌算是被彻底毁了。而品牌一旦被毁，想再恢复起来，难上加难。那蔬菜不更惨吗？蔬菜毕竟跟煎饼还是不一样的。蔬菜那是刚需，是必需品。虽然我们后石沟村的蔬菜，是吧？事先出了问题，可是当我们口碑一旦恢复了之后，大家还是仍然会买我们的蔬菜的。哎呀。孙书记说完，确实是个硬伤。孙书记，那那咱这块就没有别的办法了。办法也不是没有，但是咱们得好好商量商量，看看是不是在这个传统煎饼的基础上，我们给它注入一些新的元素和特色。当然，这一切都得从头再来，需要时间。那孙书记，啥新的元素，您帮咱想想呗。对呀、啊，其实对煎饼呢，一直我也没有研究过，我也不太懂。啊，咱们把这个报告呢，每人都拿回去，好好研究研究。我觉得接下来啊，咱们村现在面临两个非常紧迫的任务，一个是新一季的蔬菜马上上市了，咱们全村要为了这个蔬菜重新上市做好充分的准备。再一个就是，咱们大家得好好想想，是时候为我们后石沟村找到新的支柱型产业了。孙书记，哟，小五啊，我们听说你们都在讨论煎饼，那我跟老班作为群众的代表，能不能够旁听一下？旁听啊，我们都已经几乎讨论完了。我们听个尾巴也行嘛。刚才好像刚进门的时候，我听见一嘴说是咱们村的煎饼业要垮台了，是吗？这个就是咱这次会议的结论。啊，是这样，上回啊，就因为这个农药蔬菜的事儿，新龙引咎辞去了这个总技师和村委的职务。我觉得这是我们老赵家做事不含糊啊。对呀，是是我们的一个楷模。这充分证明了咱老赵家个个都是好样的。对呀、啊，对就是对，错就是错。对呀、啊，哎呀，嗯，那咱这回煎饼业垮台，该轮到谁引咎辞职了呀？哎，老八，这个问题问得好。<笑>是谁引来了张子浩呢？是啊，是谁叭叭的给人家搞欢庆仪式？又是谁叭叭的搞完欢庆仪式之后被人家打脸，自己把自己家煎饼给搞垮了？这是谁呀？对呀、啊，谁呀、啊？得了，都别说了啊！人是我招来的，我责任最大，我检讨，我检讨，行了吧？哎，家家，对呀、啊。呃，你你光呃当着这几个人的面检讨，那也不合适吧，对不对？这不是有大喇叭吗？你就在大喇叭广播一下，让所有煎饼合作社的人都听到。这这说明你诚恳吗？啊，行，现在我就回去写检讨，明天读给全村听。你自己说的啊，都听到了。孙书记，这您得可以作证啊。对呀、啊，赵一喜，你有完没完啊？你收完煎饼款，你赖得着谁啊？你还好意思提？哎呀，我说一句啊，咱们大家现在需要的是团结。村里出了这么多事儿，你们还嫌不够乱啊？而且我们村现在绝对再经不起任何折腾了，以后这些问题都不许再提了。哎，怎么倒了？不好听，对你到那边去。张总，张总，我怎么听见有人了？张总，张总，别玩了，别玩了。怎么了？董事长来了，到门口了。你快快快快，挡一会儿，挡一会儿啊！哎，兄弟，掉线了啊！掉线了，掉线了。张子浩，您看董事长。
，张总还真不在。哎，董事长，张总，出来，确实不在。董事长，张总他真不在。嗯，要不这样，董事长，您先回去，等张总回来，我马上让他去找您。有本事你一天别出来！哼，不出来我就不走。啊，爷爷，哎，您怎么来了？我这刚才上厕所呢，我就感觉有人在叫我。亮子，我爷爷来了，你为什么不通知我啊？您喝点什么？行了，啊，我说，啊，怎么回事啊？你花五十万预购人家后石沟村的煎饼。前脚把煎饼拉走了，后脚你就给送到养猪场去喂猪了。你这看的到底是什么事儿啊？啊，闹的是满城的风雨，公司的声誉受到了极大的影响。爷，我这事儿吧是，因为我实在没有别的办法了。我想了半天，我真是没辙了，我才送到养猪场。反正我肯定是做的不对啊，您也别生气了。对心脏不好，啊，你坐下。嗯，子豪，你真的要好好的想一想这件事情，你到底错在什么地方了？接受经验教训，你花了五十万，毁了人后石沟村的品牌，让你自己得到了负面的评价。你这小子做事儿啊！没有责任心，不认真，不负责，不动脑子，浮于表面。爷爷，您还有更多的负面词汇对我的自尊心进行毁灭性的打击吗？只要你不认真的反省自己，我还有更多的负面词汇在等着你呢。好，我错了，我错了，我对这件事情呢，考虑的不够全面，不够周到，而且也丢了您的脸。哎，玉来姐，您来了，啊，后边等您半天了。好，来了。今天还是照旧吃鳗鱼饭吗？中、哦、午吃过了。哎，这鳗鱼饭现在怎么变这么便宜了？啊，这是浩哥新订的价格。那个，小瑞，你去忙一次。好，嗯。你们什么时候这么熟了？这个我得跟你解释一下。就是第一次跟你吃鳗鱼饭的时候，你说这里的鳗鱼饭比较贵，尝尝吧。哦，非常好吃，就是价钱有点贵，是吗？嗯。当时我是客人，我没有权利定价格，所以我就干脆给他买下来吧。我是老板了，我就能定价格了。当然了啊，我这么做的意思。就是想让你能够在不考虑价格的情况下，能够经常吃到你爱吃的东西而已。哦，还有，你放心，你吃绝不打折，该多少钱就多少钱。放心了吧？那你这个是让我吃啊，还是不让我吃啊？你随便啊。那个。上一次的态度不是特别好，这是我专门为你调的酒，算作赔罪吧，好吧。我这人吧，嗯，特别不喜欢别人在喝酒的时候叫我出来，我呢，也不喜欢喝酒。那这次为什么破例啊？我觉得我还是应该来看看你，看我死没死是吧？不过看你挺好的，我就放心了。来吧，你都捅了我一刀了，是不是应该陪我喝一个？嗯，嗯，不错，嗯，谢谢。其实我跟你说实话，你报道这件事啊，对我打击真的不大。因为我到现在依然
坚定的认为我做的事情没有错。当然了，我也是出于一点小的虚荣心吧。那你要是觉得自己没错的话，就应该坚持自我。干嘛在这儿借酒消愁啊？哎呀，我交的不是煎饼的仇，交的是我爷爷的仇。你爷爷怎么了？不都说他是最宠你的吗？你说的没错，是宠物，但是是宠物的宠。开心了，拿我兜兜暖子；想训人了，反正我全身都是毛病，那就训呗。天然的一个受训对象就是我。反正我是不了解你们的家庭，不过我觉得你这样说你的爷爷好像不太好。在这个世界上，哪有家长不疼孩子的？无非就是爱之深则之切。希望他们快点成长起来而已。他现在啊，就是怕我给他添乱，所以给我点钱，让我出来做公司、做投资，无非就是想给我大哥、我二姐清路罢了。那这次煎饼的事情，你爷爷也知道了吧？哎，都快气死了。但是我想不通的就是。为什么他的想法和你们的想法都是一样的呢？哎，我想问你一个严肃的问题。假设，再来一次，一边是，一千万的广告费，另一边是你坚持报道，煎饼喂猪事件，而失去这一千万，你怎么选择？哎，别着急回答啊。虽然我说的是假设，但是你的回答依然有效。我还是会做一样的选择，这个是我从业的原则。跟我想的一样，我就喜欢和尊重这种能坚持自己原则，同时又不能被收买的人。所以呢，我和你的广告合作照常进行。一千万，明天我让亮子打过去。真的假的？真的。哎，这你不会拒绝了吧？我干嘛要拒绝、啊？<笑>通过这件事情，我发现了你一个特别大的优点。你说。你呀、啊，嗯，不记仇。我告诉你，你跟我相处时间长了以后，你会发现我很多优点。喝一个。有待发现。